In elementary school, we have ICT classes that focuses primarily on digital citizenship, digital literacy, example how to use the iPad. But when they come to secondary school, it becomes design and technology. In design, we use the design cycle to show the work we have done and how to create a product. There are four areas in design cycle. Criteria A, inquiry and analyzing. Criteria B, developing ideas. In this section, we first think our Access FM, which helps you understand what you're making and why. Criteria C, creating the solution. Criteria D, evaluating. In this section, we show the final product to others and get your feedback based on the Access FM. Each of these areas help us create a good product. In design, we learn sewing skills, woodworking, programming, robotics, soldering, 3D modeling, building structures, and other interesting skills. All of these skills are used to solve the real-world problem, for example, the SDGs. Its main goal was to showcase the students' work in design and technology while also fostering their creativity and passion. Each year, we have a main theme that the student need to create a product to meet this goal. 僕の作品はその京都をマインクラフトというソフトで作るということで、マインクラフトっていうのはブロックで建物を作るゲームで、それを使って京都の清水寺の一部を再現しました。難しかったことっていうのはやはりそのコロナとかでその実際のところ実際の清水寺に行けなくてその。どのような形になっているのかなとか、どれぐらいのデカさなのかなっていうのが分かりづらくて作りにくかったんですが、それは YouTube でなんか京都を散策する動画っていうのを元に色とか形とかどういう雰囲気でなんか立っているのかっていうのを見ながらあの作っていきました。良かったなっていうところはそのじ、自分の実力以上に再現できたなっていうのは、ちょっと自画自賛ではありますけど、まあ、意外といい出来になったんじゃないかなと思ってその2人で先輩の方とやったんですがその先輩にも「それすごいよね」みたいな感じで、まあまあ、褒められてそれで意外とまあ嬉しくてで発表の時もなんか他の,の保護者にもなんか「すごいどうやって作ったの?」とか言われてちょっと。